Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un fantástico paquete que me ha llegado esta semana, no he podido grabarlo hasta hoy. Eh, este paquete me lo envía mi amigo Iñaki. Muchísimas, muchísimas gracias compañero. Iñaki es un cerrajero profesional, eh, gran aficionado al ganzuado también y, y coleccionista de, de cerraduras. Algunas de las cerraduras que me envía aquí son de su colección personal. Eh, se las devolveré, me las deja en calidad de préstamo. No sé si las podremos desmontar, depende de, de cómo estén hechas. Eh, no quiero estropear ninguna de ellas y desmontándolas siempre se corre un, un riesgo. Y, y otras me las regala y podremos intentar hacerles la apertura y desmontarlas. Vienen cerraduras muy bonitas, algunas de ellas no las había visto nunca. Así que vamos a abrir el, el paquete y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos por aquí. Vamos de una en una. Esto parece... Sí, este es un multilock interactivo. Ahí lo tenéis, con el interactivo en la primera posición. De estos os he ofrecido varios. No son muy comunes los que tienen la leva en, con esta forma de, de piñón. No me suelen llegar así. Es muy bonito. Eh, intentaré ofreceros alguna apertura más. Son siempre muy interesantes los cilindros pin in pin. Este es otro multilock. Este... Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería un Classic. Viene en este formato, que es el de Fichet. Eh, sería para sustituir una cerradura Fichet por, por un Multilock. Hay ocasiones en las que estos Multilock Classic, que no tienen el interactivo, son más difíciles que el interactivo, porque aquí hay realmente 5 pin in pin, y aquí eh, hay 4 pin in pin y un perno interactivo que siempre va muy bajo, son más sencillos eh, muchas veces. Apasionantes estos cilindros. Otro más. Aquí lo tenéis, me ha enviado un montón. Este sería Classic también. Todos los cilindros con su llave. No sé si tengo ningún Classic en mi colección, puede que guarde alguno de ellos. 5 pin in pin. Y también, como veis, la, la leva de este tipo, que, que no son las más comunes. Vamos a ver qué más... Aquí hay otro Multilock. Pone Gaón, creo que es la comercializadora de, de Multilock en España, o lo fue en algún momento. Este ya no es pin in pin, este sería un 7x7. Aquí lo veis, 7 pernos. Eh, son cilindros muy sencillos, suelo recomendarlos para... Para los que se están iniciando en multipunto con spool, siempre llevan spool y se puede, se puede aprender muy bien con ellos. Si veis el detalle, este lleva leva corta y este de aquí lleva leva larga. Las dos son de, del mismo tipo pero de diferente tamaño. No me había fijado hasta ahora. Vamos a ver qué más, que hay algunas cosas. Dejo los mejores para el final. Otro multilock, este Classic también, pin in pin, impresionante, una verdadera gozada y que me va a servir también para enviar a algunos compañeros con los que tengo comprometidos paquetes. Muchísimas, muchísimas gracias Iñaki, de verdad. Para mí es eh, difícil conseguir eh, estos cilindros. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, este ya es eh, alto voltaje... Aquí lo tenéis, Cava Expert, con su llave. Este lleva barra antirrotura, como podéis ver, pero no he podido sacar la llave. No sé si está atascada porque tenía algún problema previo o hay algo que yo no estoy haciendo bien, pero no consigo sacar la llave. Ni en este Cava Expert, ni en otro que hay por aquí. Me envía dos, los dos con llave, aquí está. Este otro, este está en muy buenas condiciones, no tiene barra anti-extracción, pero no consigo tampoco sacar la llave. No sé qué es lo que sucede, lo, lo desmontaré, si no sacaré el inserto de cava e intentaré sacar la llave. No sé cuál puede ser el problema, seguramente algún perno muy largo esté bloqueando porque se mueven ligeramente 
hacia adentro y hacia afuera, no está, no está sujeta por, por suciedad, sino que creo que es un problema con los pernos. Aquí tenéis TK100, un cilindro que os he ofrecido en varias ocasiones, eh, un cilindro espectacular, alganzuado, aquí tenéis con una, un frente de, de manganeso antitaladro, muy muy bonito. Eh, son, no son fáciles, no son fáciles, no son los cilindros más difíciles, pero no son fáciles. 10 pernos en la parte inferior y un perno interactivo que no siempre es fácil de localizar. A mí me resulta muchas veces difícil de localizar. Un cilindro de muy buena calidad, me gusta, me gusta mucho para el ganzuado. Vamos a ver, aquí hay un cilindro que no había visto ni oído hablar de él nunca, Cava espectacular estoy deseando meterme con él matrix aquí lo tenéis es un modelo que no había visto nunca tiene 15 pernos 5 a cada lado y 5 en la parte superior sería de tres hileras los pernos como veis son son pequeños como los del expert no son nada fáciles de localizar Vamos a ver si podemos alumbrar ahí dentro, ahí los tenéis, son cabezas pequeñas. Tengo muchísima curiosidad por saber cómo se comporta este cilindro. No creo que vaya a ser nada fácil, pero así como los expert eh, hoy por hoy se escapan a mis habilidades, he intentado varias veces ganzuarlos y no lo he conseguido, este Matrix al solo tener eh, tres hileras creo Creo que lo podré ganzuar y me hace mucha, mucha ilusión ofreceroslo. Como veis, tiene barra anti-extracción. Muy, muy bonito. Muchísimas, muchísimas gracias porque es un cilindro que no conocía y me hace mucha, mucha ilusión probarlo. Este Matrix, espectacular. Vamos a ver qué más. Aquí hay uno que no había visto nunca, fijaros. Este cilindro, vamos a ver... No sé cómo se pronuncia, Hoher, no tengo ni idea, es suizo ATZ, ATZ, no sé si es el modelo, me imagino que este es el fabricante, en el frente pone lo mismo también, vamos a ver si enfoca, ahí está, ATZ Security, un cilindro como veis con barra anti extracción aparentemente muy sólido funciona muy bien la llave es espectacular tiene un cuello muy muy largo para colocar escudo y cuando vemos lo que lleva en el interior aquí lo podéis ver lleva slider y lleva aparentemente una fila de pernos pero yo creo que son dos y por lo menos irían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, se parece muchísimo, así, sin intentar ganzuarlo, al Yale. El Yale, no sé si es el superior o el Platinum, que tiene 7 pernos también. Eh, serían dos hileras. Aquí podemos ver los tapones, de hecho. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí vemos algunos de los tapones. Son dos hileras que entran en ángulo, así, y se juntan en el medio para formar aparentemente una fila de pernos, pero entran en oblicuo. Aquí hay un hueco muy muy grande, no sé si será para algún elemento más grande que un perno, no lo sé. Eso, eso es diferente a los Yale, tiene una parte externa y una interna. Muy interesante. No había oído hablar ni de la marca ni del modelo y es muy, muy interesante. Este no sé si lo desmontaré. Por experiencia sé que sacar estos, eh, estos seguros aquí es bastante difícil y eh, me temo que pueda tener algún sistema que bloquea la leva si extraemos el rotor no quiero estropearlo o no saber montarlo, no sé si lo desmontaremos, pero desde luego lo que sí que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo, sin ningún lugar a dudas. 
Muchísimas gracias por enviarme estos cilindros que no había visto nunca y me hace mucha ilusión probar. Otro que no había visto nunca, lo había visto en escaparates, en tiendas, pero no sabía lo que era. INN, vamos a ver, veía un cilindro INN con unas características muy sugerentes. Este anillo de aquí ya os da una pista y al ver aquí DOM, un cilindro DOM. No sabía si los fabricaba DOM para INN o es el modelo INN de DOM. En cualquier caso, sería muy similar a un IX Saturn. Como veis, hay muchos huecos para, para pernos. Hay una fila central, pero no estoy seguro. Sí que se ve al final del bocallave un perno aquí en el centro, pero estos de aquí creo que no llevan perno. Tenemos las dos hileras clásicas del IX y aquí el elemento interactivo con forma de anillo que le da nombre Saturn, también pasivos. Seguro que es todo un reto, vamos a ver por dentro porque lleva pernos en aleta de tiburón. Ahí los tenéis, vamos a ver, ahí se ve, son planos. No son cilíndricos, tienen forma de lágrima y además la terminación en contacto con, con la llave, como veis, son una especie de crestas y se ve allí al final, ahí creo que lo podréis ver, allí al final, un perno, realmente no sé cómo funciona ese anillo, un perno que se ve allí al final, vamos a ver si alumbrando de aquí se ve mejor, no, se ve peor, no lo sé. Este lo que sí que parece es que es fácilmente desmontable. Lleva un tornillo Allen ahí que permite sacar el cilindro de la barra de extracción y me imagino que saldrán todos los muelles de las dos filas, pernos y contrapernos, lo que hace que, que sea más difícil estropearlo porque puedes vaciarlo desde abajo. Creo que podremos desmontarlo, pero bueno, primero hay que ver si somos capaces de, de ganzuarlo, que, que no es nada fácil. Impresionante cilindro, tenía muchas, muchas ganas de, de saber quién lo fabricaba y de poder probarlo. Ahora tenemos que ver si puedo ganzuarlo. Bueno, ya vais viendo una cantidad de cilindros muy grande y sobre todo cilindros de altísima calidad. Una verdadera pasada. Queda uno, no menos impresionante, vamos a, a enfocar, EVA ICS, ahí lo tenéis, fijaros con puente antirrotura y al sacar la llave, ahí está, no sé si son slider, yo creo que no, o son chapas, realmente no lo sé, vamos a ver si podemos arrojar luz, o son una especie de pernos, parecen slider, vamos a ver ahí, parecen filas de slider, pero hay al menos tres, ahí veis, una en la parte inferior, arriba no hay nada, una a la derecha y una en la izquierda, en la llave, Podemos ver una en un lado, un, otra en el otro, y aquí hay una codificación en medio. Como veis, vamos a ver si puedo coger una ganzúa. Este hueco de aquí sería una codificación, pero este de aquí sería otra. Este que discurre por medio. Complicado, pero no lo sé si son slider, me imagino que de una manera o de otra... Quizás los laterales, los laterales es una guía, no lo sé. Realmente no sé cómo funciona este cilindro. Vamos a ver. He pensado que sería un slider, pero parece... Parecen guías, sí, están ahí debajo, debajo de esa guarda central, unos, otros y algo en, el, en la parte inferior que no sé si son también elementos móviles 
y codifican. El recorrido parece muy pequeño. Están en muy poco espacio. Aparentemente el boca llave es muy grande porque la llave es reversible, pero todo está en este espacio inferior de aquí y no va a ser nada fácil manejarse ahí dentro. Quizás con una panzúa multipunto, no lo sé. Eva siempre hace unas cerraduras de altísima calidad, con diseños eh, innovadores y nada, nada fáciles de, de avanzar. Impresionante este EVA ICS. No sé lo que lleva dentro, así que no lo sé. Si hay desmontajes por ahí en YouTube, quizás me arriesgue, pero no voy a estropear este cilindro. Espero poder ofreceros la apertura y, y si hay suerte, incluso el desmontaje. Bueno, ya lo veis, eh, ¿qué puedo decir? Ahora lo que me falta es tiempo, <risa> tiempo para poder acometer eh, cilindros de muy alta calidad como este Matrix, eh, los Expert que, que llevo tiempo ya con ellos, este DOM, este que no sé, ATZ, de dónde ha salido, el EVA, Impresionante, muchísimas, muchísimas gracias Iñaki, sobre todo por sacar cilindros de, de tu colección como estos y ofrecerme la oportunidad de poder ganzuarlos, de, de hacer un vídeo con ellos, te lo agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, y para todos vosotros, pues espero poder ofreceros algunos de los vídeos cuanto antes, tengo muchos, muchos por, por hacer, eh, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y hasta la próxima. Un saludo.